Mon père a un cancer, mon ancienne coiffeuse est récemment morte d'un cancer alors qu'elle avait seulement la trentaine, une ancienne collègue du temps où je travaillais en tant que prof a un cancer également, une pote de ma mère a elle aussi un cancer et l'année dernière un de mes meilleurs potes s'est fait enlever un testicule de part, vous l'avez deviné, le cancer. Et bref, j'ai l'impression que le cancer est littéralement partout. Par exemple, en 2020, presque 10 millions de personnes sont mortes du cancer selon l'OMS. Et maintenant, selon l'Institut américain du cancer, ce nombre devrait atteindre plus de 16 millions de personnes d'ici 20 ans. Et en fait, cette tragédie serait simplement due à une augmentation de l'espérance de vie. Ce qui, euh, d'une certaine manière, fait sens, mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer que le cancer a l'air d'être de plus en plus omniprésent dans la vie, que ce soit logiquement chez les personnes âgées, mais également chez les personnes qui sont jeunes. Et de manière plus générale, j'ai l'impression tous les jours de voir une société de plus en plus malade et en mauvaise santé. Ce qui m'a fait poser la question suivante. Et si on ne devenait plus malade alors ce serait trop beau de vous dire que je sais guérir le cancer, ce n'est malheureusement pas le cas, vous imaginez bien. Néanmoins, si je vous disais qu'il existe un moyen de garder un corps qui est vraiment fort et résilient toute votre vie et que ce secret serait même prouvé scientifiquement, quel serait ce secret Quelles seraient les habitudes à mettre en place Eh bien, j'ai une théorie et je vais répondre précisément à toutes ces questions et vous partager à travers vraiment différentes lectures et clips de médecins, d'économistes, de psychologues, de chercheurs et de philosophes ce que je considère parmi les connaissances les plus importantes que je possède. C'est parti Cette augmentation de la maladie et l'affaiblissement général des corps, je ne suis pas le seul à le remarquer. Par exemple, Scott Carney a même écrit un livre à ce sujet qui s'appelle « What doesn't kill us » ou en français « Ce qui ne nous tue pas » faisant référence ben, au célèbre adage de Nietzsche qui disait « Tout ce qui ne me tue pas me fortifie ». Il a écrit ça en 1880 livre dans son livre « Crépuscule des idoles ». Et en fait, Scott nous explique que notre corps est logiquement le résultat de 6 millions d'années d'évolution et qu'il est ainsi capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pense. Et en effet, ben, notre corps a toujours été obligé, et ce vraiment tout au long de l'histoire, de s'adapter à des conditions qui sont à la fois extrêmement difficiles et extrêmement complexes. Et c'est bien ça qui a rendu notre corps qui est fort. En d'autres termes, c'est la loi de l'hormèse, c'est-à-dire que tout organisme vivant Exposer un stimulus stressant ne dépassant pas sa capacité d'adaptation, voit cette dernière s'améliorer lors de la phase de repos qui suit. Il y a différents mots, on peut appeler ça la surcompensation, mais le fait est que notre corps s'adapte à la fois à ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Par exemple, vous faites de la musculation, et bien vous serez plus musclé. Maintenant, si vous arrêtez de bouger, et bien vous verrez que votre corps va doucement s'atrophier. Et le problème, il est bien là. C'est-à-dire que maintenant, nous avons la chance de pouvoir vivre dans une société qui est vraiment très simple. Et puisque notre corps s'adapte à cette simplicité, il devient faible et nous faisons preuve d'une dépendance vraiment croissante aux communautés modernes. Incapable de résister au froid puisqu'on est protégé par nos maisons et nos vêtements. Incapable de bien bouger notre corps car nous n'avons plus besoin de l'utiliser. Incapable d'avoir un système immunitaire qui est fort car il n'est pas souvent stressé. On dit souvent qu'un bateau est le plus en sécurité lorsqu'il est à son port, ce qui paraît logique, mais un bateau n'est pas fait pour y rester. Il est fait pour affronter la mer et c'est exactement la même chose avec notre corps. Par exemple, Socrate disait qu'aucun homme avait le droit d'être un amateur dans le domaine de l'entraînement physique. Plus précisément, il disait qu'il était honteux pour un homme de vieillir sans pouvoir admirer la beauté et la force dont, dont son corps est capable. Et euh, donc ça c'est Socrate, mais les Grecs de manière générale avaient cet idéal, euh, cet idéal du kalos kakatos, qu'on traduit aujourd'hui par exemple par euh, beau et bon ou de manière plus kitsch, esprit sain dans un corps sain. Et le truc, c'est que notre corps n'est pas fait pour rester assis à rien faire. Notre corps, il est littéralement fait pour bouger. Notre corps veut de la difficulté, il veut de la complexité et surtout, il veut aussi de l'intensité. Et comme le disait l'économiste et le philosophe libanais Nassim Taleb, duquel j'ai déjà parlé à beaucoup de reprises, eh ben, nous sommes antifragiles et l'incertitude nous rend plus forts. Exemple, si je fais tomber un verre, eh ben, il va se casser parce qu'il est fragile. Si maintenant, je fais tomber une barre en fer, eh bien, elle ne se casse pas parce qu'elle est solide. Mais si je fais tomber quelque chose d'antifragile, eh cet objet se renforce après chaque chute. 
Donc nous sommes faits pour se confronter à ce qu'il y a littéralement de plus dur dans la vie, aussi bien sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Vous imaginez nos ancêtres ont survécu des animaux surpuissants, des catastrophes naturelles, euh, des coups d'État, de la violence, de la malveillance, littéralement tout ce qu'il y a de pire dans le monde pour nous permettre aujourd'hui d'être des gens qui sont excessivement, extrêmement privilégiés. Et sauf que si nous le décidons là maintenant, ben nous ne sommes pas si différents de nos ancêtres et nous pouvons également confronter notre corps et notre esprit à des situations ben, qui sont intenses, qui sont complexes pour justement retrouver un corps qui est fort et qui sait davantage résister aux maladies de la vie. Imaginez qui vous pourriez être et la santé que vous pourriez avoir si vous passiez plus de temps à développer un corps qui est fort. Un corps qui sait soulever des charges lourdes mais qui sait également se soulever lui-même. Un corps tellement adaptable qu'il fait preuve d'une grande souplesse. Un corps tellement intelligent qu'il peut naviguer l'environnement avec aisance. Un corps qui est tellement libre qu'aucune position semble le gêner. Imaginez la santé que pourraient avoir vos yeux s'ils n'étaient pas toujours scotchés à l'écran et qu'ils pouvaient voir loin et voir différentes choses. Imaginez la santé de votre système immunitaire si vous passiez plus de temps dans des conditions qui sont hostiles. Alors plus précisément, il y a trois choses que vous pouvez faire pour développer une santé qui est véritablement inébranlable. Premièrement, faites des activités intenses. Comme nous le dit le docteur Pita Atia, qui est spécialisé en longévité, notre espérance de vie est intimement liée à notre VO2 max, qui est la quantité maximale d'oxygène que l'organisme peut utiliser par unité de temps. Et même si logiquement faire du cardio classique va augmenter cette valeur, la littérature scientifique est excessivement claire à ce sujet lorsqu'elle exprime que c'est du travail intense, donc par exemple 4 séries de 4 minutes de sprint, qui va le plus augmenter cette valeur. Et dans la même perspective, comme nous le dit le chercheur David Sinclair, qui travaille à l'université d'Harvard, eh ben, un corps capable d'efforts intenses est un corps qui est en bonne santé. Et réciproquement, l'incapacité de produire ce genre d'effort eh ben, est justement un signe de mauvaise santé. Et puisque logiquement, bah, le corps s'adapte de manière spécifique, nous sommes obligés de travailler intensément pour à la fois garder et développer cette qualité et surtout au fur et à mesure de l'âge. Et en fait, selon lui, confronter son corps à des stimuli intenses est un des principes fondateurs qui augmente notre longévité. Je vous conseille d'ailleurs son livre euh, qui s'appelle, il me semble, « Pourquoi nous vieillissons ?» et euh, « Pourquoi ce n'est pas une fatalité ?» Vraiment un, un livre excellent. Et donc, de manière générale, s'il y a une chose que j'ai pu apprendre, c'est bien le fait que la santé et la performance se récoltent après le travail intensif et intelligent. Et comme le disait le psychologue Sigmund Freud, début de citation, Supposons donc que tous les instincts organiques sont conservateurs, acquis historiquement et tendent vers la restauration d'un état antérieur des choses. Il s'ensuit que les phénomènes de développement organique doivent être attribués à des influences externes perturbatrices et déroutantes. L'entité vivante élémentaire n'aurait dès ses débuts aucun désir de changer. Si les conditions restaient les mêmes, elle ne ferait que répéter inlassablement le même cours de vie. Fin de citation. Cette citation, je la trouve tout simplement incroyable parce qu'en fait, cet extrait nous fait bien comprendre qu'il s'agit d'aller au-delà de nos instincts naturels de conservation de l'énergie. Et il faut donc en quelque sorte se faire violence afin d'avancer. Parce que si le stimulus n'est pas assez perturbateur, logiquement, votre corps n'aura pas besoin de s'adapter. Et comme nous le savons maintenant, ben, la santé se trouve au-delà de l'adaptation à des situations qui sont compliquées et intenses parce que justement, l'antifragilité eh ben, vient du désordre. Donc faites des choses intenses et intensément et de manière générale, dépensez-vous. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est développer ce que j'appelle l'esprit hors humain. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc bizarre C'est un nom bizarre, je vous l'accorde. Néanmoins, c'est très intéressant parce qu'en fait, hors humain, c'est un homme. Plus précisément, c'est un Français, un précurseur des Yamakazi qui se confrontait à l'environnement en grimpant sur des immeubles, euh, en nageant dans des eaux polluées, en se confrontant euh, régulièrement à ses peurs et vraiment bien plus encore. Je vous invite à regarder un peu ce qu'il fait sur YouTube. Et euh, non pas que je vous conseille euh, de faire la même chose, mais ça me permet d'introduire une notion qui est excessivement importante qui est celle du risque. Parce que s'il n'y a pas de risque, 
intelligent et proportionné, hein, vous imaginez bien, eh ben, c'est impossible d'avoir un corps qui est réellement fort. Tout simplement impossible. Parce qu'on doit se confronter à nos peurs, à l'environnement et à la vie de manière générale pour avoir justement un corps qui est fort. Et pour à nouveau euh, reprendre les propos de Nassim Taleb, il faut mettre sa peau en jeu. Fin de citation. Il n'y a pas de jeu sans risque. Et euh, ça, ça me rappelle... Un, un commentaire Instagram que j'ai eu il y a quelques semaines, je ne me souviens plus vraiment à, à, à quel sujet c'était, mais la personne disait « on ne peut pas être trop en sécurité, c'est impossible ça ». Et je me dis « mon Dieu, quelle bêtise !» Bien sûr que si on peut être trop en sécurité parce que vous avez le choix, vous pouvez être fort ou vous pouvez être en sécurité, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Comme disait Bruce Lee, « don't pray for an easy life, pray for the strength to endure a hard one ». Car être fort, c'est se confronter à l'insécurité. Car c'est seulement elle qui peut nous rendre fort. Laissez votre enfant dans sa chambre toute sa vie. Euh, ne laissez pas faire du skateboard. Ne laissez pas grimper aux arbres ou faire des arts martiaux. Et regardez ce qui va se passer. Je vous assure que ce ne sera pas beau. Il en est vraiment de même avec les adultes. Et de manière plus générale, peut-être plus philosophique, je ne sais pas, la sécurité, le refus de prendre des risques et ce qui tue notre âme et qui fait périr notre corps de manière générale. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, euh, ce que vous pouvez faire, c'est développer ce qu'on appelle des affordances. Alors, ce concept euh, nous vient du psychologue et chercheur James Gibson qui nous explique que nous voyons l'environnement en termes de possibilités d'action. C'est-à-dire que par exemple, une chaise, comme euh, le, la chaise sur laquelle je suis assis là maintenant, eh ben, elle me dit comment m'asseoir dessus. Un ballon vous dit comment le frapper. En d'autres termes, on voit l'environnement en termes de possibilités d'action, ce qu'il appelle des affordances qui sont perçues directement sans nécessité de raisonnement conscient. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour savoir comment je dois m'asseoir sur cette chaise. Et en fait, le concept d'affordance, il est important car il met en accent, enfin, car il met l'accent plutôt sur la manière dont nous interagissons intuitivement et sans effort avec notre environnement. Ça influence notre comportement, nos décisions, notre compréhension du monde qui nous entoure, euh, vraiment tout. Et comme je l'ai expliqué en introduction, nos corps sont faibles car l'environnement qui nous entoure nous pousse justement à cette faiblesse. On a des supermarchés, des voitures, des métros, des habits, etc. Et logiquement, euh, non pas que ces choses soient fondamentalement mauvaises, mais pour citer Chuck Palianuk, les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Fin de citation. Il s'agit donc d'utiliser au lieu de se faire utiliser. Et donc, si on change l'environnement dans lequel on se trouve, dans lequel on évolue, eh ben, notre corps va également changer. Et dans cette perspective, imaginons avoir des haltères dans votre salon, regarder les séries euh, en étant à même le sol pour pouvoir mieux bouger, euh, prendre moins souvent les transports en commun, utiliser les moulures euh, qui, qui nous entourent pour euh, grimper, utiliser les barres d'échafaudage pour faire des tractions, et eh ben ça, ça nous permet de développer de nouvelles affordances et donc d'être plus dans l'inconfort et donc, comme je l'ai répété, de développer un corps qui est plus résilient. En d'autres termes, on utilise et on change l'environnement de manière à être plus fort et plus résilient. Voilà ce que j'ai à vous dire. Comme dit, la vie a beau être dure, à mon sens, nous le sommes davantage, notre histoire le prouve. Et en prenant responsabilité de notre situation, nous pouvons devenir plus forts. Et un jour, peut-être, eh ben, que nous serons plus forts que les maladies elles-mêmes. Je rejoins donc euh, Scott Carnet et sa théorie selon laquelle ben, l'explosion euh, des maladies euh, modernes serait ben, notamment due à nos corps qui sont faibles et qui s'atrophient. Mais est-ce qu'on va euh, complètement guérir le cancer comme ça Non, bien entendu. Mais est-ce qu'on peut drastiquement réduire le nombre de maladies générales en étant résilient oui, j'en suis sûr, j'en suis persuadé. Et c'est quelque chose que je vois tout le temps. Les personnes les moins malades sont toujours les personnes les plus actives. Et réciproquement, euh, c'est également vrai. Et les personnes qui résistent le mieux aux maladies graves sont les personnes les plus actives et les plus résilientes physiquement et mentalement. Parce qu'il ne s'agit pas euh, simplement du physique ou du mental, c'est vraiment toute une unité. Le corps est l'esprit, EST. Ça ne veut pas dire que, logiquement, qu'un sportif ne sera jamais malade, vous imaginez bien, mais il va de soi qu'une personne véritablement active, intense, résiliente, sera toujours en meilleure santé et sera toujours mieux capable de répondre aux challenges de la vie. Et si vous avez davantage envie de recevoir des informations pour développer un corps qui est fort, souple et que c'est véritablement bougé, abonnez-vous et n'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche là maintenant où je vous parle du meilleur exercice de loin pour vraiment développer un corps qui est excessivement fort et fonctionnel.